my dear students welcome back to amani teacher teacher system heart nette video la nammal second module aanu cover cheyan povunnathu aarengilum ende video aadiye thana kaanumengile subscribe cheya like cheya pinne bell icon click cheyidittu all ennalla option enable cheyidu vekka appo njan videos upload cheyumbo thana ningalku notification labikum pinne ee videos maximum ningalde college group ilum students group ilum polytechnic groups lokku maximum share cheyidu kodukka mattu kutikalkku videos upagaraprathamayi theedum നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ബട്ട് എന്താണ് ഡിസൈൻ ഫേസ് ഡിസൈൻ ഫേസിലെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ഡിസൈൻ ഫേസ് ഡിസൈൻ ഫേസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മോഡുലറൈസേഷൻ രണ്ട് കൊഹീഷൻ മൂന്ന് കപ്ലിംഗ് ഇത് ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റിനും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലറൈസേഷൻ ആ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ മോഡുലൈസേഷൻ മൊഡ്യൂൾ അതായത് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ പ്രോജക്റ്റിനെ ചെറിയ ചെറിയ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് മോഡുലറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ മൊഡ്യൂളും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൊഡ്യൂൾസ് വിച്ച് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി കീപ്പബിൾ ഓഫ് കാരിങ് ഔട്ട് ടാസ്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള മൊഡ്യൂൾസ് ആയിരിക്കണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് designers design modules such that they can be executed and combined separately and independently ore modules independent aayirikana ore module la functions um namukku separate aayittu execute cheyanum compile cheyanum pattana aa process ne parayna perana modularization adutha advantages of modularization first advantage nu parnala smaller components are easier to maintain adayada module cherudalle അപ്പൊ ഫുൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മൊഡ്യൂൾസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പ്രോഗ്രാം കാൻ ബി ഡിവൈൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫംഗ്ഷണൽ ആസ്പെക്ട് ഓരോ മൊഡ്യൂളും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കൺകറൻറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ അതായത് ഒരേ ടൈമിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വേർഡ് പ്രോസസ്സർ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കാം വേർഡ് പ്രോസസ്സർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്പെൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സജഷൻസ് കാണിച്ചു തരും അതെയാണ് നമ്മൾ കൺകറൻറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് തന്നെ എന്താണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനെയും ഫംഗ്ഷണൽ ആസ്പെക്ട്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺകറൻറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പം മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മോഡുലറൈസേഷൻ പിന്നെ കൊഹീഷൻ കപ്ലിംഗ് അപ്പം അടുത്തത് കൊഹീഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം cohesion is a measure that defines degree of interdependability within elements of a module appo modularization parnu nammal kore modules aayittu divide cheyi ore module tullilum kore elements undu aa elements thammilulla oru dependability aa elements thammile give and take endakke undu adiniyana interdependability within elements nu parayunnathu ore module tullile kore elements undu ആ എലമെന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കൊഹീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ എസ് വൈ സി ടിയിലെ കുട്ടികളായിരിക്കുമല്ലോ എസ് വൈ സി ടിയിലെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസും തമ്മിലൊരു ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ അതിനെയാണ് കൊഹീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരുമിച്ചൊന്ന് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ വന്നാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കോളേജിലെ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് തമ്മിൽ ഒരു ഐക്യത ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് കൊഹീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊഹീഷൻ ഇസ് എ മെഷർ ദാറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇന്റർഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി വിത്ത് ഇൻ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ മൊഡ്യൂൾ ഒരു മൊഡ്യൂളിലെ എലമെന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള കോപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് അതിനെയാണ് കൊഹീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗ്രേറ്റർ ദ കൊഹീഷൻ ദ ബെറ്റർ ഇസ് ദ പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ കൊഹീഷൻ കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കൂടും അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൊഹീഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫംഗ്ഷണൽ കൊഹീഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ സീക്വൻഷ്യൽ കൊഹീഷൻ ടെമ്പറൽ കൊഹീഷൻ ഫോർത്ത് വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷണൽ കൊഹീഷൻ ഫിഫ്ത് വൺ പ്രൊസീജറൽ കൊഹീഷൻ സിക്സ്ത് ലോജിക്കൽ കൊഹീഷൻ സെവൻത്ത് വൺ കോ ഇൻസിഡൻ്റൽ കൊഹീഷ
ഒരു മൊഴിയുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും ആ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഫംഗ്ഷണൽ കൊഹീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് മൊഡ്യൂൾ ഇൻ എ ഫംഗ്ഷണൽ കൊഹീഷൻ ആ ഗ്രൂപ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദി ഓൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു എ സിംഗിൾ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു മൊഴിയുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി റീയൂസ് നമുക്ക് എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും റീയൂസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തത് സീക്വൻഷ്യൽ കൊഹീഷൻ സീക്വൻഷ്യൽ കൊഹീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും മറ്റൊരു എലമെന്റിന്റെ ഇൻപുട്ട് അതിനെയാണ് സീക്വൻഷ്യൽ കൊഹീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ വൺ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് മൊഡ്യൂൾസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ബിക്കോസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് വൺ എലമെന്റ് സെർവ്സ് ആസ് ഇൻപുട്ട് ടു അനദർ ഒരു എലമെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് മറ്റൊരു എലമെന്റ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സീക്വൻഷ്യൽ കൊഹീഷൻ എന്ന് പറയും അടുത്തത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊഹീഷൻ ഒരേ ഡാറ്റയിൽ ഇതും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊഹീഷനും സീക്വൻഷ്യൽ കൊഹീഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ആൻഡ് ദി വർക്ക് ഓൺ സെയിം ഡാറ്റ ഒരേ ഡാറ്റയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൊഹീഷനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊഹീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് മൊഡ്യൂൾസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ടുഗേദർ വിച്ച് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് സീക്വൻഷ്യലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊഹീഷൻ സീക്വൻഷ്യൽ കൊഹീഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദി വർക്ക് ഓൺ സെയിം ഡാറ്റ ഒരേ ഡാറ്റയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് അതിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊഹീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പ്രൊസീജറൽ കൊഹീഷൻ ഇതും പ്രൊസീജറൽ കൊഹീഷനും സീക്വൻഷ്യൽ കൊഹീഷൻ പോലെയാണ് വെൻ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് മൊഡ്യൂൾസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ടു കേദർ വിച്ച് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് സീക്വൻഷ്യലി ഇൻ ഓർഡർ ടു പെർഫോം എ ടാസ്ക് ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രൊസീജറൽ കൊഹീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ പെർഫോം ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണതിനാണ് പ്രൊസീജറൽ കൊഹീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ടെമ്പറൽ കൊഹീഷൻ ഇനി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ പ്രോസസ്ഡ് അറ്റ് സിമിലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഒരേ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യും ഏകദേശം സെയിം ടൈമിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറൽ കൊഹീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോജിക്കൽ കൊഹീഷൻ ഇപ്പോ സിമിലർ ഐറ്റംസ് ലോജിക്കലി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് എലമെന്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു മൊഴികൾ തന്നെ പല എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇപ്പോൾ ലോജിക്കലി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ചാൽ അതിനെ ലോജിക്കൽ കൊഹീഷൻ എന്ന് പറയും ദൻ ലോജിക്കലി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് എലമെന്റ്സ് ആർ പുട്ട് ടുഗേദർ ഇൻ ടു എ മൊഡ്യൂൾ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ലോജിക്കൽ കൊഹീഷൻ ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്നവരെ ഒരുമിച്ചിടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെ ഒരേ എലമെന്റ്സ് ഒരേ ലോജിക്കലി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സിനെ ഒരുമിച്ചിട്ടാൽ നമ്മൾ അതിനെ ലോജിക്കൽ കൊഹീഷൻ എന്ന് പറയും ലാസ്റ്റ് കൊഹീഷൻ ആണ് കോ ഇൻസിഡന്റൽ കൊഹീഷൻ കോ ഇൻസിഡന്റൽ കൊഹീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അൺപ്ലാൻഡ് ആൻഡ് റാൻഡം കൊഹീഷൻ ഇത് അങ്ങനെ അൺപ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊഹീഷൻ ആണ് റാൻഡം ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും കൊഹീഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് കോ ഇൻസിഡന്റൽ കൊഹീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു മോഡുലറൈസേഷൻ പഠിച്ചു സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഡിസൈൻ ഫേസിലെ കൊഹീഷൻ ആണ് തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്ലിംഗ് ആണ് കപ്ലിംഗ് ഇസ് എ മെഷർ ദാറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി എമങ് മൊഡ്യൂൾസ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പല മൊഡ്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊഹീഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എക്സ് ഫൈവ് സിറ്റിയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് തമ്മിലുള്ള ഐക്യത അതിനെയാണ് കൊഹീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഫൈവ് സി ടി എസ് ത്രീ സി ടി എസ് വൺ സി ടി അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ടിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പല പല മൊഡ്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷനെയാണ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കപ്ലിംഗ് ഇസ് എ മെഷർ ദാറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി എമങ് മൊഡ്യൂൾസ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡിഫറെന്റ് മൊഡ്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റിനെയാണ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊഹീഷൻ ഇന്ട്രാ ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി കപ്ലിംഗ് വരുമ്പോൾ ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡബിലിറ
സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളും ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളും തമ്മിലും വേറൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൊഹീഷൻ ബ്ലൂ ലൈനിലും കപ്ലിംഗ് റെഡ് ഡോട്ടഡ് ലൈനിലും ആണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൊഹീഷനും കപ്ലിംഗും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് കപ്ലിംഗിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് കണ്ടന്റ് കപ്ലിംഗ് വെൻ എ മോഡ്യൂൾ ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ആക്സസ് ഓർ മോഡിഫൈ ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് അനദർ മൊഡ്യൂൾ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കണ്ടന്റ് ലെവൽ കപ്ലിംഗ് ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു മൊഡ്യൂളിന്റെ കണ്ടൻസിനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അഥവാ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടന്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്ക് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയില് ഡിയുടെ എലമെന്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ ആക്സസ് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടന്റ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയും അടുത്തത് കോമൺ കപ്ലിംഗ് ആണ് കോമൺ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ മൊഡ്യൂൾസ് ഹാവ് read and write access to some global data it is called common or global coupling common coupling nu parayna matter perana global coupling adayada global data ne access cheyan pattunnundengil multiple modules ne global data ne access cheyan pattunnundengil adine common coupling nu parayum ini adutathu control coupling ipo ഒരു മോഡ്യൂളിൽ മറ്റൊരു മോഡ്യൂളിലെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയും ടു മൊഡ്യൂൾസ് ആർ കോൾഡ് കൺട്രോൾ കപ്പിൾ ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദം ഡിസൈഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അതർ മൊഡ്യൂൾ ഓർ ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ മറ്റൊരു മൊഡ്യൂളിലെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ വേറൊരു മൊഡ്യൂളിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാമ്പ് കപ്ലിംഗ് ഇപ്പോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മൊഡ്യൂൾസ് കോമൺ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഷെയർ ചെയ്യുമെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റാമ്പ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയും വെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ മൊഡ്യൂൾ ഷെയർ കോമൺ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് വർക്ക് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ സ്റ്റാമ്പ് കപ്ലിംഗ് ഏതെങ്കിലും ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്റ്റാമ്പ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഡാറ്റ കപ്ലിംഗ് ഡാറ്റ കപ്ലിംഗ് ഇസ് വെൻ ടു മൊഡ്യൂൾസ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് പാസിംഗ് ഡാറ്റ ഇപ്പൊ രണ്ട് മൊഡ്യൂൾസ് ഡാറ്റയൊക്കെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡാറ്റ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയും മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഡിസൈൻ ഫേസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മോഡലറൈസേഷൻ കൊഹീഷൻ കപ്ലിംഗ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാക്സിമം സ്റ്റുഡൻസ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കും പോളിടെക്നിക് ഗ്രൂപ്പ്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഈ വീഡിയോസ് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും നീ വരുന്ന വീഡിയോസ് വരുന്ന മൊഡ്യൂൾസിന്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നീ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി കമന്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഓൾ 